Hoy comparto contigo tres leyes espirituales muy importantes para una vida más significativa. Recíbelas con amor y así abrirás las puertas a las bendiciones que la divinidad tiene para tu vida. La persona que llega es la persona correcta. Esta ley nos dice que todas las personas que llegan a nuestra vida en un momento dado son las personas indicadas. Los accidentes no existen. Por tanto, nunca somos víctimas de los demás y nadie es responsable de nuestro sufrimiento. Simplemente elegimos vivir experiencias a veces dolorosas para avanzar en nuestra evolución espiritual. La mayoría de las veces no podemos recordar haber pactado con alguien que tendríamos una relación de pareja tormentosa o que sufriríamos una fuerte decepción en la infancia. La razón es que, si lo recordáramos, no tendríamos nada que aprender y escaparíamos constantemente de las dificultades de la vida. Piensa que el espíritu es como un diamante en bruto y necesita de cierta presión para que todos vean su belleza. Todos somos conscientes de esto cuando nos encontramos en un plano espiritual superior. Por eso, si sientes que alguien en tu vida te ha hecho daño o te ha abandonado, piensa en esta como una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Y recuerda que esa persona llegó a tu vida y se marchó de ella en el momento correcto. Siempre serás libre de elegir entre el odio y el perdón. Pero recuerda, aquello que niegas te somete y aquello que aceptas te transforma. Agradece a todos los viajeros que se cruzan en tu camino durante la vida, pues han venido a enseñarte algo nuevo e importante para hacer de ti un hermoso diamante. Lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. No te castigues pensando que si hubieras hecho las cosas de otra forma, el resultado final habría sido distinto. Cada decisión que tomamos es un paso en el viaje del alma, y este viaje es siempre perfecto, ya que los errores solo existen dentro de la ilusión del ego. Siempre que tomamos una decisión, existe la posibilidad de que al final llegues exactamente a donde querías, como puede ser también que no ocurra así y que el tren vaya haciendo paradas en sitios inesperados, pero que debías conocer. Esto no significa que no merezcas el destino que anhelas, sino que la vida nos va poniendo experiencias intermedias para que aprendamos a valorar lo que tenemos y lo que vamos a tener. Cuando te atormente la idea de haberte equivocado, recuerda que solo el ego fantasea con el pasado, pero el espíritu siempre se regocija con la oportunidad de vivir. Hay un tiempo perfecto para todo y nunca estarás demasiado lejos para recibir las bendiciones de la divinidad pues todos los caminos llevan a ella. Acepta con agradecimiento los obstáculos, ya que son una oportunidad para que el futuro te sorprenda aún más. En cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Olvida todas las limitaciones que aprendiste en relación con la edad o el tiempo, pues solo sirven para lastimarte y condicionar tu experiencia en la Tierra. Si tienes un sueño y notas que no se cumple tan rápido como el de otras personas, esto no quiere decir que debas abandonarlo o que no es para ti. En cambio, pregúntate qué está intentando decirte la vida. ¿Has gateado lo suficiente para comenzar a caminar? 
has caminado lo suficiente para comenzar a correr, todos somos, en nuestra calidad de seres divinos, semillas listas para crecer y prosperar. Pero no se puede florecer sin haber sido primero nutrido con sol, agua y alimento. No sientas prisa ni desesperación, pues la divinidad siempre tiene para nosotros mucho más de lo que podríamos pensar o esperar. A veces, sus bendiciones superan por mucho nuestra imaginación y requieren de tiempo y paciencia para materializarse. En el camino, no dejes de valorar lo que ya tienes. No importa lo complicada que pueda ser tu situación actual, te aseguro que la divinidad siempre pone en tu vida razones de sobra para sentirte agradecido y hacerlo es parte importante del proceso para manifestar lo que tanto sueñas. En cambio, si nunca te sientes agradecido por las cosas buenas que hay en la vida, estarás más lejos de atraer abundancia y felicidad, pues vivirás decepcionado. En todo momento tienes dos opciones en la vida, ir contra la corriente, quejarte por lo que pasa y envidiar la buena suerte de los demás, o aceptar cada experiencia humana como una oportunidad para abonar el jardín de tu alma. Si haces lo segundo, habrás entendido la esencia de las leyes espirituales que te acabo de compartir, y la vida se convertirá para ti en una experiencia llena de alegría. Con cada desafío y momento doloroso que decides convertir en una lección personal, más y más bendiciones serán enviadas a tu vida. Si te ha gustado este video, suscríbete a este canal. Suscríbete a este canal. Dale al pulgar, dale me gusta, deja tu comentario. Yo te leo, me encanta leerte. Recuerda, yo soy César Cintrón, humanizando las redes sociales, humanizando los espacios digitales.